swear. Bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux protestations. Tout piégé. Toujours. Oui. Piégé. Avec effectivement. Podcast des MMA Awards, la Sueur Awards que vous attendez tous devant euh, tout ce public qui nous salue. Eh bien, on va commencer directement pour le récap de cette année 2018 par messieurs. Je vais pas vous quote of gold par le breakthrough, la révélation de l'année puisque nous ne ferons pas d'anglicisme dans ce podcast. Pas un seul, pas un seul. <rire> oh, C'est parti, messieurs, la révélation de l'année. Et bien sur ce petit papier. Honneur à Polydomso. Bah moi je suis partagé en fait, j'ai deux lauréats je Mais non, non, on me dit un seul Un <rire> non, seul, j'ai deux lauréats mais parce un que seul, seul, seul. Bah dis-les vite, pardon, dis-les Bah alors les vite, euh, Adesania et euh, Volkanovski en fait C'est les, les deux, mais bon, euh, si je dois en choisir vraiment un, voilà. je vais dire Adesania quoi Voilà, alors pourquoi Adesania monsieur Ouais parce qu'il a la bonne courbe de progression et même s'il reste encore des tests C'est pour ça que je ne peux pas le, par exemple le choisir en combattant de l'année Parce qu'il y a encore des, des choses à, à vérifier pour, pour être tout à fait sûr Par exemple le mettre contre un bon gros lutteur qui perdrait pas ses moyens face à lui tu vois Je pense que ce serait vraiment le test du feu pour lui mm -hmm. ouais. Mais quand même il a une belle courbe de progression, il s'améliore, il a battu Vettori il a battu Wilkinson, il non, a... Euh, Tavares Tavares, mais Wilkinson aussi oui. Wilkinson avant mais pour ouais, la bah, D'accord ok mais pour... Ouais. <rire> Comme ben non, mais c'est ce qu'on veut, c'est commencer. Euh... Il pas commencé à m'emmerder là. Il était en 2018 aussi. Ouais, ouais. Wilkinson Mais oui, il est arrivé en 2018. Ah, il a fait 4 combats en plus. Il a, autant... essayé, il a essayé de clasher. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. On ne parle d'honneur à rien ici. Le ouais. name dropping, les mecs qui font les malins, rien du tout. Bref, et, et donc du coup, euh, il a terminé sur un, sur un bon, bon combat contre Brunson. Ouais. Donc euh, moi je pense en révélation d'année c'est pas Voilà, pas et tout à fait. Et j'ajoute aussi que révélation, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il est arrivé à l'UFC. En février 2018, premier combat en février 2018, donc c'est vraiment quatre combats, quatre combats cette année. Il n'était pas l'UFC avant. Voilà. Monsieur Rust, à vous. Donc toujours sur, on a le même. Euh, toujours Ah vous avez, ah non, je veux dire le tien, pardon. Ton ta révélation. Euh, bah du coup moi bah breakthrough j'avais mis euh, breakthrough j'avais mis Adesanya mais, révélation euh... pas donc ici se peut porter Ré... ouais non j'ai fait exprès <rire> révélation bah ouais. j'avais Adesanya ça, ça part très très mal ce podcast ouais. extraordinaire mais sinon euh, révélation bah j'avais Peut-être Aaron Pico. Ah, alors parlons d'Aaron Pico. Donc, par l'on suit Pico. depuis un certain temps, monsieur. Ouais, ouais. Bah, Aaron Pico, euh, je me suis fait un petit rafraîchissement juste avant, là. Je... Pour... Une petite picouse. Une petite picouse. Je me rappelle, ouais. <rire> rappel, euh, pour déjà, en fait, me remémorer sa carrière en, en, en tant que lutteur. Ouais. Et juste pour se remettre un peu dans le bain, ah. c'est un lutteur d'exception. Mais vraiment, quand on dit d'exception, pour vous donner quelques stats, déjà, je vais pas faire ça parce que c'est qu'on pensait que je me coque, euh, comme d'habitude. Oui. <rire> Mais, euh, il plus de l'héroïne. <rire> 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 Il est euh, en tant que lutteur, oui. il a été par exemple champion euh, des États-Unis dans les trois disciplines folk style, freestyle et gréco-romaine. Ça a été euh, le plus jeune depuis 40 ans à 19 piges à intégrer l'équipe olympique de lutte freestyle. Il a gagné euh, les championnats du monde en junior, en cadet et vraiment il a roulé sur tout le monde. Et il a ensuite décidé à 20 ans de directement faire la transition vers le MMA. Donc c'est déjà quelqu'un d'extraordinaire, vraiment extraordinaire, exceptionnel. Il s'entraîne maintenant à la wildcard euh, avec euh, l'entraîneur euh... de Pacquiao. Oui, ah, oui d'accord. Freddy Roach. Euh, Freddy, Freddy Roach ouais. à la wildcard. Ouais, euh, en lutte, bah, du coup, il est intestable. Euh, et... Il n'est pas de Golden Glove Non, je... non, 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 il n'est pas non, encore non, Golden Glove. Non, ouais. Mais voilà, il a eu après son premier accro en lightweight contre Zach Freeman, mais oui. qui tient plus, je pense, de la surprise. Et qui est très solide, mineur, Zach Freeman. Et qui est très solide, hein, c'est vrai. Que personne ne que... voulait affronter. Hein. Exactement. Ah, okay. Personne ne voulait l'affronter, tu as raison. Et depuis, en revanche, c'est genre une avalanche. Euh, là, en 2018, il a trois combats, trois KO, genre en 40 secondes, une minute, trois minutes. Et trois KO, c'est gros KO, ouais, c'est beau KO. Beau parce que technique, ouais. mais un temps qui révèle une puissance de feu, mais un truc, mais euh, ouais. c'est un, un croiseur, quoi. Et pour reprendre Brendan Schaub, c'est le, le, le futur champion. Bah, en tout cas, en plus, dans cette catégorie, il n'y a, a, a personne, quoi. Est, il est en bantam, c'est ça, enfin. Non, euh, Faiseur. Il est descendu ouais. de Bidon. Bah, euh... mais pas. Et au Bellator. Au Bellator. Enfin, c'est pour ça, il n'y a personne au Bellator. Donc, ouais, c'est vrai que. Certes. Donc, voilà, euh, belle progression. Ouais. On espère que le Bellator sera gardé pour eux, ouais. tu vois. Parce que, comme on avait dit dans un précédent podcast, c'est un peu le problème du Bellator, c'est qu'il il développe des stars in home, tu vois, et puis après. Euh... Mais après, je. C'est Aaron Pico qui avait lui-même dit que de toute façon son objectif c'était l'UFC donc c'est qu'une et, et ouais, c'est normal quelque part ouais, ouais, donc ouais. c'est ce, qu'une question en réalité de temps je pense même pas qu'on puisse se dire j'espère que le Bellator le gardera c'est probablement qu'une question de temps 
avant que déjà il gagne le titre au Bellator, il a déjà battu euh, un challenger pour le titre, un ancien challenger mmh. qui était Gigo, Leandro Gigo. Ouais. Euh, donc avant déjà le titre, c'est contre Pitbull je crois le, le titre. Tout à fait. Ouais. ouais. Et donc première étape okay. et seconde étape, ce sera donc l'UFC et je pense que ça se compte plutôt en, en, en semestre qu'en année quoi. Après tout dépend du contrat qu'il a aussi au Bellator puisqu'il est payé. Tenez-vous bien au mois. Et ils ont dit, pas eh oui, c'est pour ça que qu'il avait choisi euh, le Bellator comme Alexandre Dumas. Dumas, <rire> Dumas. <rire> et on voit donc là la future superstar. On en parle depuis un certain temps. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il confirme enfin, il est au Bellator, donc accessible en France. Si vous voulez voir ces highlights, on va faire un petit peu patienter nos chers auditeurs et auditrices, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Vous êtes désormais trois, les filles. <rire> et, et puisque maintenant, nous allons, messieurs, aller au chaos. Pour ma part, moi aussi, le breakthrough, c'était aussi à Israël Adesanya. D'ailleurs, il y avait un article là-dessus sur rien sur .com. K.O. de l'année, messieurs. S'il ne doit en rester qu'un, cette fois-ci, aura honneur à Rusty Business. Euh, et bien, du coup, s'il doit en rester qu'un, pour moi, évidemment, je pense que ce sera le cas de Yair Rodriguez. Après un combat d'anthologie que peut-être on replacera dans les disciplines, dans les disciplines, dans les catégories qui arrivent, mais euh, un chaos, je crois, c'était au cinquième. Tout à fait. Okay. Dernier, dernier, dernier moment, dernier, dernier moment, moment, dernier moment, dernier moment. Au buzzer, un buzzer, un buzzer. littéralement un buzzer beater et ouais. il place un coup de coude sur un combat qui perdait. Sur un combat serré mais qui perdait. Et la carte des 25 ans de l'UFC. C'est quand même beau. C'est quand même beau et il place un coup de coude vraiment. Enfin, à part dans Umba que j'avais encore jamais vu un truc comme <rire> ah, ça. Ouais. Et je pense que bon, c'est même pas je pense, c'est le premier que j'ai vu vraiment en, dans le même appro euh, à ce niveau là mm -hmm. en plus contre Korean Zombie qui est quand même euh, de, vraiment de très très gros calibre <coughs> donc une technique pareille parce qu'en plus c'est pas comme s'il sortait ça du chapeau c'est-à-dire que pendant tout le combat il a surpris avec des, des, vraiment des, des angles, des kicks, des trucs comme ça et là il nous sort ce truc là qui ça s'entraîne difficilement vraiment à l'entraînement c'est pas le genre de truc que, ton, que tes entraîneurs te poussent à, à, à perfectionner ils sont en mode ouais ouais mais va pas tout travailler ton low kick et ton game plan c'est un truc qui doit travailler de son côté un peu comme Anderson Silva vous savez l'histoire avec Tony Freakloud euh, le mec qui avait, en Anderson Silva qui avait euh, voulu travailler son coup de genre en boum entrée et après on le fait du, du bas vers le haut son entraîneur lui avait apparemment dit ouais ouais mais concentre-toi quand même sur les bases et il a fait ouais ok mais je vais et il demandait à, il demandait à sa femme de tenir le coussin ouais, pour, ouais. Euh, pour, euh, pour, euh, pour travailler son coup de coude et ben là je pense que c'est un peu le même délire, je suis, je suis prêt à mettre ma main au feu et du coup c'est sur ce truc là qu'il arrive à finir Korean Zombie qui était déjà un challenger très très solide pour le titre donc euh, un chaos incroyable euh, que j'avais jamais vu de ma vie donc euh, je suis obligé de, de, de passer par là d'honorer mmh. ouais d'honorer ouais bah, bon, en fait j'aurais pris ça aussi mais alors moi c'est plus sur ma préférence personnelle donc c'est pas objectif, c'est pas le plus beau chaos de l'année objectivement mais moi c'est celui qui est le plus cher à mon cœur ah ouais. Et euh, dans cette période de fête, hein, il faut, il faut ouais. savoir euh, rendre hommage à ceux qui nous ont fait plaisir. Et moi, c'est euh, Justin Gadji sur euh, James Vick, en fait. Euh, ah bon, ça me fait plaisir parce que pour une fois qu'un qu combat de, James, euh, de Justin Gadji n'ait pas été un vrai, ben, un vrai chemin de croix, ouais. qui n'est pas passé par toutes les étapes du steak caché avant de, de terminer son, <rire> son adversaire, tu vois, je suis content. Ça, en plus, ça pré présage de bonnes choses pour euh, Justin Gadji parce que je trouve que c'est un mec qui, qui utilise 20% de son arsenal. Donc c'est c'est cool pour nous. Mais là, son combat contre James Dick, c'était bien parce qu'il a, il a fait ça intelligemment, quoi. Mmh. Il a fait des feintes, il a changé de niveau, et il a bien, bien allumé, euh, James Dick, qui est pas mauvais, quoi. C'est un bon, euh, James Dick, c'est un, c'est un opportuniste. Quand il trouve un, quand il trouve une occasion de terminer son adversaire, il le, il le termine, il peut perdre le combat, mais il va, il va terminer, tu vois. Et là, euh, là, il lui a pas laissé le temps de s'exprimer, il l'a vraiment, euh, mais si down, tu vois. Et je, je, je sais qu'on a dit pas d'anglicisme, mais <rire> il l'a vraiment assis, tu vois. Il l'a assis. <rire> ouais, et, non, euh, il l'a assis, et en plus de ça, l'effet le, était dé dévastateur, puisque euh, Jazzy qui s'en relevait pas, quoi. Enfin, et, et donc l'image est assez, euh, assez étonnante. Iconique, presque. Ouais. Iconique, ouais. Carrément. Donc voilà, pour mon chaos de l'année, c'est ça, moi. Enfin, hein. mm -hmm. Eh bien, moi, je partage la vie de Ross. Parce qu'effectivement, il y a eu plein de chaos qui ont été relayés sur la sueur, euh, dans diverses organisations du monde. Mais c'est vrai que celui de Yair Rodriguez contre notre ami Korean Zombie, il y avait tout qui était réuni. Le main event, la carte des 25 ans de l'UFC, à Denver aussi, dernière seconde, dernier round, pfiou. et puis euh, créativité, euh, top of the pop, et puis comme tu l'as dit, il était mené. Donc pour moi, c'est le chaos de l'année. En tout cas, on a été assez, assez servi au niveau des chaos cette année. Ouais. Messieurs, Passons désormais au fight of the year. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Et il y en a eu beaucoup. Mmh, ouais. Et bien moi, je, je vais commencer. Bien voilà, sûr. Honneur, honneur à ouais. honneur au taulier, au patron. Alors, pour moi, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Et sans surprise, le Geji de Steve Poirier. Mmh. Parce que pour moi, c'était le combat. Les deux sortaient de guerre précédente contre Eddie Alvarez. 
ils, ils sortaient tous les deux de ces véritables combats qui avaient été parmi les combats de l'année en 2017. Ils s'affrontaient en main event, là encore. On, avait, on en avait parlé précédemment en mode, évidemment que ça va être une guerre. Et ils n'ont pas déçu. Finalement, c'est terminé par une victoire de Dustin Poirier au quatrième round par KO. Deuxième KO de suite infligé à notre ami Justin Gagey. Et puis qui confirmait finalement l'emprise, l'ascendant de ce cher Dustin Poirier qui devient un petit à petit un contender solide. Donc voilà, ça me faisait plaisir pour Dustin. C'était une guerre. Et puis, euh, même si euh, on était assez triste pour Justin Gagey, je dois l'avouer, il avait encore fait le show. Voilà. À vous, messieurs. Il avait encore fait le show. Après, c'est vrai que de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'avec Justin Gagey, c'est toujours le show. Toujours le show. C'est ouais. impossible que ce mec-là déçoive. Et euh, c'est le show, mais hum, par son style, mais aussi par sa compétitivité, parce okay. que c'est, il fait le show d'abord parce qu'il peut euh, avec Eddie Alvarez, avec Dustin Poirier, et eh ben il traîne, il colle au talon des meilleurs en fait. Et hein, c'est pas, c'est en rien euh, déshonorant pour lui. C'est absolument pas déshonorant, d'autant plus et c'est ce que tu disais que on sait qu'il pourrait améliorer ouais, beaucoup plus son approche, ouais. utiliser sa lutte, utiliser ses feintes euh, et ben, ce qui commence visiblement à faire. Contre ouais. James Vick, c'est ce qu'on a eu, c'était en plus le combat. Trêve de digression, messieurs. <rire> Trêve de digression. Oui. Fight of the year. Fight of the year, donc euh, Geji Poirier est obligé, parce que tout y est, parce que ce sont tous les deux des, des battants. Le combat est... C'est un battant. C'est un battant. <rire> et le combat, du coup, dure, euh, il dure 4 rounds, je crois. Plus, comme oui, ça, il y a vraiment... Tout est utilisé euh, au niveau du striking. Et puis, en plus, ce sont vraiment... Et c'est disputé cœur, aussi. Et C'est très disputé. C'est vraiment compétitif. Euh, alors, cela dit... Euh, si, si je peux aussi mettre mon fight of the year, parce ouais. qu'il faut quand même en caler, euh, je suis obligé de citer Romero Whittaker 2. Oui. Parce que pareil, même délire, hein, il y a vraiment il y a 5 rounds, parce que ça va la décision. Les deux font preuve d'une technique, et chacun dans leur style, qui a, mais c'est stratosphérique. Ce que ces gars-là savent faire, c'est vraiment, ce sont les meilleurs au monde dans leur foutue discipline. Non, c'est vrai. C'est juste c est, c est extraordinaire. Et en plus, il y avait un narratif un... intéressant. Ouais, ouais. Enfin, c'est dingue qu'il n'y ait pas suffisamment de relais sur ce combat-là. Enfin, il a bidé. Hein. Ouais, il a bidé. C'est triste. Quoi. Enfin, mais c'est vrai que le combat est ouf. Ouais. ouf. Bah, moi, je vous rejoins. Je pense que j'aurais plutôt dit Yoel Romero euh, euh, Whitaker. Ouais. Mais pour, pour me différencier oui. et euh, pour donner euh, à nos auditeurs euh, un, une, un panel de choix hein, sur, les, sur les combats de l'année, j'en ai un. C'est pas vraiment le combat de l'année, mais c'est celui qui m'a fait le plus plaisir. Encore une fois, je me fais plaisir. C'est euh, José Aldo, euh, Jeremy Stephens. Oh, oui. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'était un vrai feel good pour moi. Alors j'ai rien contre Stephens, ça c'est rien. Mais c'est juste, ça me fait plaisir parce que Aldo, oh, il est smack. Hein. Oh, non. Who the fuck, <rire> Who the fuck that, guy. that guy Mais euh, mais genre, c est, c est, José Aldo, c'est un feel good parce que c'était triste mm. de le voir. Euh, il a fait des guerres contre l'OM, mais l'OM, il s'affirme plus de petit à petit comme le plus grand euh, favorite de, de tous les temps. Mm -hmm. Donc euh, c'est difficile parce que je pense qu'il n'est pas assez apprécié à l'eau. Mm -hmm. ouais. Les gens ne l'apprécient pas. Pour eux, c'est le mec qui s'est fait mettre 40 en 15 secondes par euh, 13 secondes par, euh, par Connor McGregor et qui a perdu deux fois contre l'OE. On ne peut pas apprécier pleinement la, la majesté euh, de, de José Aldo en fait. Et là... Ça m'a fait plaisir parce qu'il a battu Stevens, pas en étant le technicien qu'on connaît, mm -hmm. mais juste en cherchant le guerrier qui avait au fond de son mm -hmm. âme. C'est-à-dire, il commençait à avoir des difficultés contre Stevens, il s'est pas adapté, il l'a juste mais euh, euh, surpassé en puissance et en volonté. Mm -hmm. ouais. Et il a plié sur des body punch, et ça, c'est pour moi, c'est encore cadeau parce que la technique, je l'adore en plus. Ouais. Euh, pas assez utilisé à mon goût euh, en MMA, tu vois. Et donc voilà, pour moi, le combat de l'année, euh, José Aldo et, et ensuite, Stevens. il y a eu la délivrance avec cette célébration qui ouais, non, moi, a touché mon petit cœur. Voilà. De José Aldo, il a essayé de recommander déjà Il a pleuré. Ah, des ouais, larmes, ouais, des ouais, larmes, messieurs, ouais. des larmes. Des larmes de sang. Ah, Bien. Euh, oui. Et je voulais, oui, je voulais juste allez, intervenir allez. très, très, très copier, rapidement. Là, je rigole, très, très, très rapidement, je suis obligé de citer quand même Ferguson Pettis. Oui, ah, oui, oui c'est vrai. Qu'on peut mettre. Et puis en plus, voilà, ouais, ça ouais, permet de faire un bonus aussi, ladies and gentlemen, sur le round of the year, qui est décerné aussi à, à Pettis Ferguson. Allez, allez, reste, allez, fais tout. Plaisir. Alors déjà, on parlait de feel good, euh, c'est la gourmandise. Euh, Ferguson, c'est 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 la gourmandise de tous, hein. que ce soit mmh. par parce qu'il est ultra chelou, mais que ce soit aussi par son style de combat, mmh. son imprévisibilité. Ça, le, il a tellement d'armes à sa disposition au sol, euh, lutte, mais parce que en fait, il, je suis obligé d'utiliser l'anglicisme parce que c'est il y a que ça, le, il, enfin il poule euh, des, des le gardes, le snap jitsu, tu vois. le snap, ouais, exact, le snap top jitsu, mmh. il va il va faire des imanari roll. Euh, pour aller chercher la jambe en partant de la position debout, il est, il fait tout, il est ultra excitant, il est dur au mal, et c'est vrai que ce combat-là, contre Pettis, qui est lui-même un technicien, mais expert, euh, et dans toutes les disciplines, hein, il a quand même soumis Ben Anderson, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire tous les deux, 
ils se sont rencontrés au sommet, ils ont combattu au sommet, et ils se sont quittés au sommet finalement parce que c'est il a, aucun des deux n'a démérité. Euh, le combat est extraordinaire techniquement. Il y a eu du cœur, il y a eu un vrai build-up, il, il y a eu des émotions. Et puis une intensité complètement Une dingue. intensité de dingue. Une intensité de dingue et qui se finit donc par soumission. Non, parce qu'arrête des Arrête des corner. Il, il, il a la main pétée. Ouais. Il a la main pétée, je crois, c'est ouais. ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, vrai, euh, vrai. et euh, non, mais c'est euh, cathartique au maximum. C'est-à-dire, tu regardes le combat, tu t'évacues toute ouais. ton agressivité par le spectacle qui est donné quoi c'est dingue je pense qu'ils ont atteint un stade les deux ouais. dans ce combat où ils étaient plus eux-mêmes ils étaient tu vois transcendés enthousiastes dans le sens tu sais étymologique c'est possédé par Dieu c'est genre enthousiaste <rire> genre et donc c'est vraiment ça tu vois ils étaient mais ils étaient à fond quoi c'est ouais. magnifique c'est vrai que j'avais oublié celui-là et euh, mal on a pris tu vois fort ouais, <rire> merci pour hein. déterrer ces, ouais. ces pépites <rire> messieurs maintenant place à la soumission de l'année euh, disputé encore une fois, mais là on a eu une, une petite pépite qui nous a été délivrée en dernière minute. Ouais, en fait, oui, euh, et c'est il y a quelques jours en fait, deux jours, c'est ça bah, C'est donc Ryan Hall sur BJ Pen. Tu as fait le Imanari Roll avec la transition en, en leg lock. C'est un truc qu'on voit pas vraiment à l'UFC parce qu'il y a beaucoup de buteurs, donc il y a moyen de se mettre dans une mauvaise position. Euh, je pourrais pas vous décrire physiquement ce que c'est qu'un Imanari Roll. Le mieux, c'est que vous alliez regarder en fait des vidéos de, de son inventeur, Masakatsu Imanari, qui est un combattant, on peut dire médiocre, on peut dire médiocre. Par son bilan, est, il est pas complet. Il a juste un trick, une 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 ruse qu'il applique tout le temps. Et je pense que c'est un des mecs qui a le plus de finition sur les glocks euh, possible, cas, de, de spectaculaire comme ça. Et euh, Ryan Hall, c'est un pour revenir à lui, c'est un petit magicien du les glocks clé de jambe. Et, et Ryan Hall l'a fait en clé de cheville. Il l'a fait ouais. en clé de cheville, donc ouais. sur euh, sur BJ Pen qui n'avait qui avait la particularité. Bon, on est d'accord que c'est plus le même BJ Pen, mais tout de même, c'était il avait la particularité d'avoir jamais été soumis mm -hmm. et être soumis sur une technique qui est aussi euh... bah ouais c'est funky quoi, c'est c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir surtout à ce niveau-là, donc euh, c'est classe. Et si je peux vous renvoyer vers un autre truc qui a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Moi, ça m'a rappelé euh, quand Rio Shonan avait battu euh, oh. Anderson Silva. Par euh, ciseaux volants. Par ciseaux volants sur les globes. Donc, euh, c'est pas la même technique, hein, mais c'est juste, moi, ça me fait penser à ça. Donc, euh... Et pour poursuivre un peu sur Ryan Hall, euh, c'est vrai que déjà, la technique, le fait de faire des Imanari Hall, c'est-à-dire qu'on part de debout, c'est vraiment, un, on fait une toupie bébête sur le dos pour aller choper la main et, euh, et, et la jambe, euh, pour essayer vraiment le piton autour de la jambe. Et en, vraiment, en l'espace de deux secondes, il a réussi à soumettre BJ Pen, qui est lui-même un prodige à la base du Jiu Jitsu. Je suis sûr, non, monsieur. De quoi, pardon Non, je sais pas. Et en tout cas, c'est un petit jujitsu, je sais pas. <rire> merde. Et, euh, et à l'époque où lui-même éclosait, ouais. euh, BJ Pen, à 19 ans, il avait déjà sa ceinture noire, il l'a eu en un an, il était champion du monde en trois ans après avoir commencé le BJ. C'était vraiment le vrai prodige à l'époque du jujitsu brésilien. <rire> et euh, et c'est vrai que ça fait très Ryan Hall qui s'entraîne au Tristar Gym. Euh, sous l'égide de Firas Zahabi mais donc avec des acquaintances avec John Danner qui est lui euh, avec son Danner des Squad en, ju en jiu-jitsu brésilien euh, d'ailleurs John Danner qui est lui euh, le, le, le coach de jiu-jitsu Salut tout le monde, c'est Rust. Alors voilà ce petit message, c'est parce que je suis parti dans une digression beaucoup trop loin sur John Danner euh, et du coup en fait je suis parti dans les choux et ce que je vous propose eh ben, c'est de partir dans la même digression sur John Danner mais en plus courte et plus maîtrisée parce qu'on est très proche chez la sueur. Et pour vous faire patienter et vous, vous agréer l'œil comme il le faut, on vous a mis une langouste. Voilà, on pense à vous chez la sueur. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que John Danaher, euh, qui est donc le coach de jujitsu de Georges Saint-Pierre, a monté son Death Squad, qui est donc une équipe de pratiquants de jujitsu brésiliens, dont la spécialité sont les clés de jambes. C'est pour ça qu'ils con qu sont connus absolument partout sur cette planète et sur la planète jujitsu brésilien. Et le Ryan Hall, pour relier les points comme les dessins quand on était petit, eh bien Ryan Hall s'entraîne avec Firas Zahabi, qui s'entraîne lui-même avec John Danaher et la boucle est bouclée et je vous propose de reprendre tout de suite ce magnifique podcast c'est à vous Houston et Ryan Hall du coup digression euh, soumission de l'année entraîné donc par John Danaher au Renzo Academy euh, donc ça, ça m'étonne pas qu'il l'ait fini en deux secondes quoi. Ouais, ça que d'ailleurs parce qu'ils sont spécialistes hum d'ailleurs ah, ouais, 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 ouais. <rire> pour votre soumission mon cher alors ma soumission, ouais, ouais. oui, euh, donc on était sur Ryan Hall, il fallait en parler un peu, on est d'accord. Et ma soumission, ce serait plutôt, je ziote, euh, on a eu à un moment donné, c'est pareil, une petite pépite il y a quelques temps, euh, c'était des soumissions qui ont eu lieu le même soir et qui sont pourtant rarissimes. 
Bah, il n'y avait jamais eu lieu, je crois. Il n'y avait jamais eu lieu, c'est quand même dingue. À l'UFC. À l'UFC, euh, qui sont donc, c'est pareil, une clé de jambe, mais c'est les jambes là, genre, qui, qui se retrouvent comme ça coincées. Ouais, euh, euh... C'est un, un, une clé de genou modifiée un peu, vraiment un peu bizarre, et qui a été faite euh, dans la même soirée successivement par Aljamain Sterling et Zabit Magomed Sharipov. Dont on parle souvent. Dont on parle très souvent, et c'était tellement impromptu et tellement dingue de voir ce truc-là qui n'avait jamais eu lieu deux fois dans la même soirée, qu'il faut est obligé d'en parler. Totalement inattendu, ouais, je... Et ce sera, ce sera tout. C'est tout Oh my god Attends, il faut Oh équilibrer. my lord Eh bien, euh, oui, donc pour ma part, euh, c'est celle de Habib sur euh, Conor McGregor. Certes, pas spécialement ce neck crank, pas spécialement euh, créatif. Mais parce qu'elle est iconique. Et pas spécialement rare, exactement, iconique, que l'on voit en Turquie, tagué sur les murs en Turquie, oh, lors du plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC de Rio de 4 millions, combat le plus attendu. Et puis parce qu'on s'est fait pourrir, hein, pour le résultat. <rire> pour le résultat de ce méga fan. Ah, il faut évacuer ça, tu voilà. vois. Genre, Allez, 2018, on lâche tout. <rire> Donc voilà. Et maintenant, messieurs, on va passer à ce qui vous a finalement le plus fait kiffer cette année. La kiffance de l'année, le coup de cœur de l'année. Ça peut être aussi bien en combattant qu'en événement, quand aussi on peut également parler, je sais pas, au hasard, hein, un tournoi du Bellator, un des trades, les... Voilà. Je sais ce que je vais dire. Dans okay. le même. Ah, il sait déjà que, euh, que je, te, je, te, je te coupe pas l'herbe sous le pied. Parce que moi, en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est le la possibilité maintenant des cross-promotions. C'est vraiment le truc ah. qui me... Ça me fait rêver, tu vois. C'est ouais. un truc qui me fait rêver. On en a eu un exemple là ce matin, euh, de champion ouais. versus champion. Et moi, pour moi, c'est l'avenir euh, du ce truc-là, tu vois. C'est... Le, le fait que les fédérations restent cloisonnées euh, et qu'elles ne partagent pas leurs combattants, c'est un peu rageant parce que mm -hmm. tu vois par exemple cette année il euh, y a Mamed Khalidov qui a raccroché les gants ouais. et euh, c'est un mec qui est exceptionnel et c'est une honte qu'il ait jamais combattu les meilleurs tu vois parce que enfin c'était un gars vraiment qui était dans le top top des, des poids moyens surtout à une époque en plus il n'y en avait pas beaucoup beaucoup mm -hmm. qui était très bien il a une série de victoires euh, de, de dingue tu vois c'est un mec qui savait tout faire en plus traquer soumettre et tout tu vois il était au KSW euh, ouais, la promotion ouais, polonaise où est d'ailleurs euh... Saladin Saladin Parnas tout à fait tu vois. et donc du coup je me dis maintenant que ce tabou est levé parce que mm -hmm. là on a Ben Askren qui va venir combattre on a eu le Bellator qui a fait donc un donc un une rencontre Caldwell Origuchi mm -hmm. bah c'est cool parce que je pense que ça va se voir de plus régulièrement mm -hmm. et ça ouvre de d'immenses perspectives donc ça c'est mon kiff de la est-ce hein. que vous pensez que l'UFC pourrait faire ça parce que je suis d'accord avec toi je trouve ça génial ouais. parce qu'évidemment ça ouvre la porte à beaucoup plus de cross pour jeu mais finalement ce qu'on voudrait tous c'est que l'UFC le fasse aussi est-ce que vous pensez qu'on verra un jour l'UFC le faire si l'UFC reste aussi... alors l'UFC il faut, faut savoir et c'est une petite anecdote je promis je, je ferai pas long mais ah non mais si c'est celle là oui l'UFC en fait a, a une, un <rire> vraiment un mauvais passif avec les cross promotions ouais. c'est que à une époque en fait où l'UFC était en rivalité avec le Pride ils avaient euh, pour projet de faire une cross promotion et donc en gros de d'envoyer de, leurs meilleurs combattants de l'époque enfin en tout cas le plus médiatique qui était Chuck Liddell participer au tournoi alors je sais plus lequel c'était mais c'était un tournoi de middleweight et les et... posters étaient même prêts ah le truc était fou tu vois enfin et donc il a participé il a perdu en semi finale je crois au Pride contre... je sais pas si tu as précisé c'était au Pride oui, c'était au Pride, Pride, Pride. Pride. Euh, contre Rampage Jackson qui était à l'époque au Pride mais il avait battu Alistair Overeem au premier tour mm -hmm. et euh, la, la, la condition sine qua non de tu vois de ce partage de combattants c'était que Vanderlei Silva aille combattre à l'UFC et en fait euh, le Pride a mis un plan à l'UFC a dit bah non en fait finalement il ira pas combattre euh, à l'UFC et donc de depuis ce jour là Dana White qui aime pas du tout être le dindon de la farce a dit bon bah les cross promotions c'est juste mort tu vois enfin, mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a une attitude un peu timide à ce niveau là mais je pense que ça s'ouvre moi progressivement je pense que ça s'ouvre progressivement parce qu'il y a des perspectives juteuses de genre... <rire> c'est ça en fait c'est que je sais pas si on peut considérer Conor McGregor, Mayweather comme une cross promotion. Pas vraiment, c'est pas du MMA. Ouais. Mais ce qu'ils en ont, ont surtout retiré, c'est qu'à partir du moment où c'est lucratif, bah en fait c'est cool. Pour l'UFC maintenant, qui ne réfléchit plus ouais. qu'en termes de bifton, voilà, ça leur fait une porte ouverte. Et je suis d'accord en fait avec toi, euh, Paul Domso, c'est que ça, ça rappelle vraiment le, le, le ce moment super cool où euh, bon, tant pis, le Strike Force a coulé, mais tous les combattants du Strike Force où à chaque fois on se faisait des petites Superman sans beaucoup en se demandant ce que ça allait donner. On migrait vers l'UFC et on a eu du coup euh, des Rockhold. des Rockhold, des Alistair Overeem, des Gilbert Daniel Hernandez, Cormier. Daniel Cormier et c'était vraiment un super moment, vraiment un, un, une période un peu courte mais âge d'or et je suis d'accord que ce serait bien de retrouver un peu ça et on commence à, à y revenir euh, donc je suis carrément d'accord. Et puis pour lutter contre l'UFC, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour moi l'UFC n'en a pas besoin maintenant, pas vraiment, mais ouais. pour les autres, bah, comme on a eu que du Gauchi, Darren Caldwell qui en soi Caldwell chaque fois qu'il fait des main events au Bellator, bah c'est des bides vraiment mmh. astronomiques et donc là ça permet aux autres organisations d'exister dans le monde de l'UFC avec un certain buzz 
donc messieurs, enfin un certain buzz, un certain écho mmh. médiatique. Et, et donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant. Euh, pour ma part, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Cher Rost, cher Rost. Ah, l'expert, l'expert, l'expert. l'expert. <rire> ah, c'est peut-être ça qui vous a fait kiffer, non <rire> Ah ouais, c'est super. <rire> non, 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 sans vouloir partir du coup dans la marsubation intellectuelle. Oui, on va marsubation intellectuelle. Euh, non. <rire> Ce qui m'a vraiment fait kiffer cette année, c'est, c'est, c'est presque un détail. Mais finalement, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est ah. pour ça qu'on regarde ça. J'espère que je me trompe pas que c'était pas l'année dernière. Euh, UFC Liverpool avec Tarantino. On arrête la vidéo C'est cette année ou pas Ben oui, c'est cette année, monsieur bon, Fin mai Oh, le stress <rire> et, euh, et j'ai kiffé pour une raison. Alors déjà, bon, évidemment, un conditionnel de Darren Till, oui. mais ça, c'est, c'est, c'est pas vraiment ce qui rentre dans l'équation. Et quelle raison, monsieur Et quelle raison, c'est que... Je, 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 comment dire C'est tellement important pour moi d'avoir vraiment une bonne atmosphère ah, oui, et une bonne oui. ambiance oui. Pour, euh, pour profiter d'un événement. Qu'il y ait un build-up, mmh. c'est génial. Que le combat sur le haute, à la hauteur, c'est ce qu'on demande. Mais ce qui fait que ça devient légendaire, c'est quand il y a l'atmosphère, l'ambiance, le petit truc en plus. Et ce passage que vous pouvez retrouver sur YouTube de BT Sports, de BT Sports où euh, Darren Till oui. entre sur Sweet Caroline, euh, un chant que, qui est donc connu par tout un chacun en Angleterre et particulièrement à Liverpool. Et quand il entre avec sa team sur Sweet Caroline et qu'il chante, et que pour le refrain, il se pose, il regarde la foule et il commence à entonner la chanson avec les euh, 20 000 spectateurs ou je sais pas grosso modo combien ils étaient et ben ça me donne des frissons je me le regarde de temps en temps je, je, je prends mes chaussons au bord du feu et je, et je, je ma petite compote et je le regarde parce que c'est pour ça qu'on est là <rire> ouais. ouais compote ça faisait aujourd'hui ouais, oui, 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 oui. <rire> et le chocolat chaud mais... merde mais tant pis, ma compote, j'aime les compotes. Faut être sincère, faut être authentique. Bien euh, sûr. <rire> Mais donc voilà, et, et, et pour ce moment-là, c'est vraiment un des moments qui m'a fait le plus kiffer hors combat. Et, et donc j'étais obligé de le citer. Pour des atmosphères, il y a eu l'UFC double Dublin il y a quelques années avec Connor, il y a, eu, il y a tous les UFC au Brésil qui sont des, des dingueries à chaque fois, c'est, 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 c'est presque vendu avec. Et là, vraiment, les chants et l'atmosphère un peu spécifique, parce que les Brésiliens crient beaucoup, mais il n'y a pas ce côté chant ensemble, euh, rassembleur. Et là, j'ai, j'ai vraiment adoré comme jamais. Donc voilà, mon kiff. Formidable. Et je partage, je partage ce coup de cœur, parce que c'est vrai que ça a vraiment pris au trip. Si jamais vous avez l'occasion de regarder, c'était... Et on a d'ailleurs appris la chanson après, oui, juste pour ça. Parce qu'on est des chantons toujours aujourd'hui. <rire> hein. ah, tu ouais. Bien. Et puis pour moi, c'est plutôt une personne. En hommage à ce très cher Yoel Romero. <rire> 40 ans, toujours plus chaud. Et oui, 40 ans, toujours plus chaud. Oh 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 40 ans, toujours plus chaud, notre cher Yoel Romero. Parce c'est qu'il y a bien. eu le chaos qui, pour moi, aurait pu être un des chaos de la vie contre le crocodile où il y a eu tout le parpaing de l'espace suivi d'un uppercut avec ce pauvre Crocot qui ne savait plus où il était et qui a été envoyé à des années lumière et ensuite le moment MeToo, hashtag MeToo où il se collait face à Lucrocol pour lui faire un bisou ce qui était magique alors que ce pauvre Lucrocol n'avait aucune envie d'être là <rire> et puis il y a eu ensuite ce combat contre Robert Whittaker on en a parlé précédemment qui est un des combats de l'année ou même Whittaker après le combat donc il s'est fait mettre deux fois knockdown et puis knockdown pas des petits knockdowns bah des knockdowns de Romero quoi des knockdowns de Romero exactement et puis qui ensuite Robert Whittaker a quand même réussi au troisième round si je ne m'abuse après le knockdown à placer un énorme high kick, kick head kick où Romero a flanché tel un baobab finalement <rire> Et n'a pas rompu. Au plus grand des arbres de, de Whitaker. C'est qui non seulement le robot ne plie pas, mais il te revient dans la gueule. Exactement. Il te revient dans la gueule et qu'ensuite ouais. a dit en interview, mais je savais pas ce qu'il fallait faire pour te faire tomber. Donc voilà. Yoel, tu nous fais plaisir. Et seule inquiétude, en fait, pour moi, qui, pour ce mec qui nous fait plaisir en interview, hors interview, parce qu'il est cubain, il y a cette chaleur. Et puis il y a eu aussi le podcast avec Jorgan, mmh. qui a vraiment fait kiffer avec monsieur, monsieur Joey Diaz. Joey Coco Diaz, que tu connais bien, bien sûr. <rire> c'est pour ça. Donc vraiment, ça pour ça, c'était super. La seule inquiétude, c'est euh, ce contrat supplémentaire signé avec l'UFC de 6 combats à 40 ans, peut-être que ça peut être. Ouais, bah c'est un combat qui en gros lui assure juste le, à l'UFC l'exclusivité de Romero. Ouais. Je, je pense pas qu'il ira au bout des 6. Je le vois mal euh, parce qu'il fait quand même des combats que au plus haut niveau. Et à moins qu'ils perdent et que dans ces cas-là, ils soient, ils soient vraiment en mode « bon, bah, j'éclate des, 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 du tout venant euh, », je pense pas qu'il viendra au bout. Mais effectivement, gros coup de cœur, évidemment. De toute façon, c'est compliqué. C'est un peu euh, c'est comme dans les films, les anti-héros, en fait. Tu peux pas ne pas le trouver stylé. Mais oui. Le mec est sapé comme un Mac, mais un vrai Mac de Brooklyn. Sapé comme jamais. Il est cubain avec ce que ça comporte de... de... 
de saveur au niveau du comportement, oh, du comportement, <rire> au, du niveau comportement. <rire> au niveau du wagon arrière, mmh. euh, que, 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 ce que ça comporte. Je, je m'en mêle les pinceaux oui, oui, tellement je... Mais enfin bref, ultra stylé Romero. Et seul, seul pour moi, seule déception à cette horreur de la kiffance, c'est qu'on aurait pu avoir Yoel Romero, Borachinia, au ouais. Madison Square Garden, certes. Et là, la team All Charge Up, on n'a on a, on, on a pas eu droit. Nous poursuivons donc, dans la joie et la bonne humeur, avec les coups de gueule de monsieur Polydomso qui en a deux. Ouais, j'ai deux coups de gueule et c'est non négociable. <rire> <rire> coup de gueule euh, numéro 1, euh, mais c'est un coup de gueule que j'avais déjà préparé en amont et en amont et en amont parce que j'en ai parlé quand même plusieurs fois. C'est ce, cette parodie de, de combat, de récupération de, de pauvres vieilles personnes, tu vois. Genre, c'est vraiment de l'abus de personnes, de l'abus de, 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 de l'abus de personnes faibles. Enfin, c'est niveau bête en cours. C'est ouais, c'est une belle escroquerie. C'est le combat Chuck Liddell, Tito Ortiz. Mm -hmm. Que je trouve vraiment honteux. Je, je, c'est pas honteux pour chaque leader, évidemment. Je peux comprendre que les combattants, jusqu'à jusqu leur lit de mort, ils, ils combattent. Tu vois, ça, c'est. Son nez pour ça. Ça, je le comprends, il n'y a pas de problème. Et pas non plus pour Tito Ortiz, même si je pense que Tito Ortiz savait très bien où on était Chuck Liddell et qui s'est dit qu'il allait avoir sa revanche pour pas cher, tu vois. Mais je, ça, je, je les mets hors de l'équation. Moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est qu'il y ait une commission qui ait sanctionné ce, ce combat, mmh. qui ait validé un tel combat. Parce que. Chuck Liddell, il n'est pas en état de combattre. Vraiment pas en état de combattre. Il a terminé cette, sa carrière de l'UFC sur une série de chaos, mais violentissime. Et ça rend pas honneur à un mec qui est pareil, exceptionnel. Un, je, je pense pas qu'on puisse dire un pionnier du sport, mais en tout cas, c'est une figure légendaire. C'est sa première star, on va dire, américaine, ouais. euh, médiatiquement, tu vois, au, au niveau de ce sport. Et ça rend pas honneur à un mec qui était vraiment bon, vraiment dur au mal aussi, qui avait un sacré menton à une époque et euh, qui avait du cœur. Et qui était euh, qui a marqué l'histoire de la division. Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair, vraiment un champion euh, honorable de, de la ouais. Light Heavyweight division. Et genre de le voir juste, tu vois, se faire bananer par Tito Ortiz en, en un round sur un coup qui avait pas de puissance, ben moi ça me rend triste quoi. Ouais. Ça me rend vraiment triste. Et tu vois d'entendre Rasha Evans qui participe à cette pitrerie et qui dit ouais. Il est dans la meilleure forme que j'ai jamais vue et Attends, tout. Il dit ça et ouais, dans les Shock. commentaires de Chuck Liddell, c'était honteux. Enfin, pour moi, c'était honteux à tous les niveaux. Oh, ouais. Et Oscar De La Hoya, qui commence à avoir un sacré passif dans, dans, sur plein de niveaux, tu vois, je pense, euh, n'a pas amélioré son casier judiciaire avec ça, tu vois. Enfin, Toujours dans les bons coups. Ouais, ouais, tu vois. Donc ouais, ça c'est mon coup de gueule parce que je pense qu'il y a un moment donné, faut pas laisser, faut pas écouter les combattants. Faut, faut, faut les forcer pour leur bien. C'est ce qu'avait fait Dana White. Une des rares fois où il avait fait preuve de commissération envers un autre être humain, tu ouais, vois. Parce que c'était son ami, quoi. C'était son ami, il l'avait viré, il avait dit à Chuck Liddell, bon, maintenant t'arrêtes de combattre, et il lui avait trouvé un petit poste bien planqué. Bien payé. Ouais. C'était avant que la WMIFG euh, mette un face à un audit et dise, bon, c'est quoi ce il poste sert qui sert à rien, <rire> et, le, et le vire, Manu ouais. Militari. Donc, euh, bon, voilà, tu vois, c'est, je pense qu'il y a un moment, faut, c'est au, c'est le boulot des fédérations de dire non, mais lui, euh, c'est mort, quoi. C'est vrai. Pas combat, vrai. Tu, vois, fin... tu pourras pas empêcher les hyènes comme Oscar de la de vouloir faire du fric sur Mais voilà, parce que le, le problème, c'est que les noms, c'est les noms. Mais l'avantage, c'est que ça n'a pas très bien marché financièrement. Ouais, ça, je suis content, tu vois. Et euh... donc, c'est une bonne chose. Le ouais. peuple a parlé. Bah, le bien dans le mal, quoi, tu vois. Mais, mais quand même, ouais, parce que le peuple, il parle aussi en faisant des millions avec Kimbo Slice contre Tim Mais ça avait marché. C'est ça Mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est que là, ça a foiré parce que, effectivement, les gens senti arriver la carotte quand même parce ouais. que il était vraiment sur les surtout les, les vidéos de préparation Exactement. vous voyez qui était vraiment pas frais et donc sur les sacs où il met des coups de genoux il se déséquilibre il se déséquilibre donc les gens ont dû comprendre que qu'on se moquait d'eux tu vois mais euh, c'est vrai, vrai que, que tout le coup de gueule parce que si la commission athlétique avait fait un minimum son taf mmh. et avait regardé ne serait-ce que des entraînements de choc n'importe qui qui a fait un minimum de, de, de sport de combat se dit ce mec là euh, non enfin mmh. Gardez lui d'ambulateur à côté, mais non quoi. Ça rend pas honneur au sport aussi. Si on permet ce genre de combat, ça rend pas honneur au sport. Donc si m'amène sur mon coup de gueule numéro 2, il <rire> n'y a rien à voir. Rien on, va, on va traverser le Pacifique là, tu vois, genre <rire> on va dans la, dans la contrée du soleil nouveau pour un, du nouveau, nouveau, du soleil nouveau, du soleil levant, <rire> du soleil levant pour un coup de gueule qui est plus d'actualité suite euh, au désossage en règle euh, de, de, de Tenshin Nasukawa par euh, par Rest in Peace. Donc effectivement c'était certain, c'était certain que si Mayweather prenait le truc au sérieux, bah le pauvre Nasukawa il allait pas faire en feu. On s'imaginait toutefois quelque chose d'un peu plus disputé. Si et vous vous souvenez de l'autre. Bah moi je, en fait ce que je pensais c'est que ça allait être monté de A à Z et mmh. qu'en gros les deux allaient avoir leur moment. Tu vois. Une Donc, exhibition. Je, voilà que c'était une exhibition. Et je pense c'est ce qu'a voulu faire honnêtement moi mon analyse du combat tu vois c'est ce qu'a voulu faire Mayweather mais il en a trop fait. 
où il, il prenait vraiment pas le truc au sérieux. Il a trop provoqué aussi. Il y a eu un petit échange, il a pris un coup, ça l'a énervé, il s'est dit bon écoute, ouais. je vais t'apprendre quand même, tu vois. Genre, et le mec fait quand même 11 kilos de plus que Nasukawa. C'est dans les catégories où ça compte. Ouais, c'est ça, dans la catégorie où tu, si tu gagnes quelques kilos de plus, t'as un différentiel de puissance qui mmh. est énorme. Ouais. Plus on monte, plus les choses se rejoignent. En fait, et c'est pour ça que par ouais. exemple au MMA, la, 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 la catégorie poids lourd c'est de 93 kg à 120 quoi. C'est que ça a moins d'importance dans les plus hautes catégories que dans les petites. Si tu mets 10 kg dans la tronche, un mec qui fait déjà 60 kg, euh, bah tu vois. Tu... Et au-delà de ça, tu vois, c'est Mayweather. Donc voilà, c'est un mec, c'est un génie, même s'il a 40 ans, il pourrait. Mais tu vois, il pourrait éclater la totalité du roster de l'UFC euh, des, des petites catégories ouais. euh, en boxe, en tout cas, ça se sans aucun problème. Sans aucun problème tu vois. Donc, mon coup de gueule, c'est pas ça, que Tenshin se soit fait deux OC, tu vois, il a, il a, pris, le, il a pris le risque, il a voulu, euh, il a voulu transformer l'exhibition en vrai combat, tu vois, bah, tant pis pour lui, c'est une belle Honneur leçon. Honneur à lui, mais bon. Mais tant pis pour tant lui, tu vois, c'est ouais, voilà. une belle leçon à apprendre de sa part, j'espère qu'il qu se relèvera de ce truc-là, tu vois. Et ce n'était qu'une exhibition. Et c'est qu'une exhibition, tu vois. Mais le, le, moi, ce qui m'énerve, c'est la réaction des gens. Il y a deux réactions qui m'ont énervé. Ceux qui pensent que c'est un combat qui est fixé, parce que pour moi, c'est. Enfin, faut pas connaître grand chose au combat pour penser que le truc est fixé, tu vois. Genre, c'est juste qu'avec un tel différentiel de, de poids et de puissance, mmh. bah, le mec, voilà, quoi, il, il allait pas tenir, tu vois. Enfin, mmh. ça, c'est clair. Alors, ça dépend après ce qu'on entend par fixé. Si t'entends par fixé, ouais, tout ça, ça a été monté, c'est une chorégraphie, bah, pour moi, ça n'a aucun sens. Mmh. Parce que c'était pas du tout dans l'avantage du Rising de plomber. Leur, leur poule aux œufs d'or de cette manière. D'autant plus que si on regarde le combat, les impacts ils sont là hein, quand même. Enfin, ouais. l'uppercut en le deuxième, le troisième knockdown, comment ça peut être du chiqué je, je vous le demande. La grosse euh, polémique c'est sur le deuxième knockdown. Tu sais où il tombe et il rebondit. Mais on ouais, aurait c'est plutôt qu'il se précipite à essayer bah, de ouais, se relever. Parce qu'il a trop de cœur. Exactement. Non, non, c'est ça, c'est ça. Et, euh, non, mais, et les larmes sont vraies. Enfin, vous coordonnez aussi. Quoi. Ouais, mais en plus c'est pas lui qui a décidé de perdre. C'est quand même son coin qui balance, euh, qui jette l'éponge. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mm -hmm. tu vois. Mais, mais après, si tu dis c'est fixé dans le sens, Mayweather savait très bien qu'il allait éclater le mec et que, que c'était un truc. Ça, à la limite, tu peux le comprendre. Ouais. Mais c'est pas fixé, c'est juste de la stratégie et c'est Mayweather qui fait tout le temps ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est le premier quoi, type de commentaire qui m'a un peu mon coup de gueule. Et le deuxième type de commentaire qui m'a énervé, c'est ceux qui pensent que Nasukawa est pourri. Vous vous rendez pas compte, je pense, du, du, ouais. du mec, en fait, il est exceptionnel, tu vois. C'est triste qu'il se prenne un, un tel. Euh, bah une telle leçon, mm -hmm. mais je pense que c'est le destin de tous ceux qui, euh, à mon avis, tout, toute personne de, dans ces conditions-là, avec un tel différentiel de poids, un tel différentiel d'expérience, se prendrait une, une rouste, mais tout pareil. Quoi. Enfin, mm -hmm. Floyd Mayweather a quand même plus d'années d'expérience en boxe que Tenshin d'années sur terre. Oui, d'années sur terre, ouais, c'est exact. Enfin, donc, euh, Avec 10 kilos de plus. À, à, à ce niveau-là, tu vois, je pense que euh, c'était mon deuxième coup de gueule. Ouais, voilà. complètement. Euh, bah, absolument d'accord. Euh, mon coup de gueule, c'était plutôt. Euh, sur la gestion, euh, c'est même plus hasardeuse. Hein. Là, c'est oh. vraiment, euh, c'est du n'importe quoi de l'UFC, de ce, de, de l'événement UFC 232, euh, mm -hmm. entre autres choses, parce que on, on a vraiment le sentiment avec cette gestion. On, on rappelle, euh, c'est un événement qui était censé avoir lieu à Las Vegas. Ouais. La commission de Las Vegas, après le fiasco euh, de, de, des résurgences de picogrammes de stéroïdes, de Turinabol, <rire> qui ont pictogramme comme dit John Jones lui-même de stéroïdes qui ont popé et eh bien euh, la commission du Nevada a dit euh, on n'accepte plus on ne peut pas sanctionner ça et donc euh, ça ne se fera pas chez nous à quelques jours du combat et l'UFC qui est quand même euh, qui, 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 qui ne crache jamais sur un bon pay-per-view euh, a décidé que bon bah quand même on va quand même le faire en fait on va juste changer d'état et on va aller faire ça dans le, dans le Nevada euh, euh, Californie pardon ouais en Californie, Los Angeles. Entre, entre parenthèses, en dit long sur la, sur la légitimité de la fédération de Californie. Déjà, c'était euh... occupé de Lidl. Eh ben, oui, c'est les mêmes, tu vois, genre, ouais, toujours dans les Tiens, débuts, marrant, quoi. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, la Californie, il euh, y a des trucs un peu, comment dire, euh, qui se passent sous le tapis. Et c'est vrai que là, juste en fait, c'est un coup de gueule d'un point, point de vue fan, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on se met un peu à la place euh, des gens qui ont payé leur place pour aller jusqu'à Las Vegas, parfois même certains viennent d'Europe, etc. Ils prévoient tout un, tout, un, tout un trip, tout un voyage. Et le fait de non seulement bouger l'event, et c'est-à-dire que sans dédommager les, les, les fans, à part de leur dire, bah, bien sûr, vous gardez le ticket pour la reine dans, dans, à la, en Californie, c'est un manque de considération, je trouve, pour les fans qui est quand même exceptionnel. Et en plus, pour Dana White, de dire, quand on lui demande, mais quand même, est-ce que vous avez pensé pour les fans Il leur dit, bah... Pff, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Euh, c'est le game business is business. Vous pouvez toujours voir le combat. Euh... Vous pourrez à toujours Las voir Vegas. le combat à Las Vegas dans un bar, c'est très sympa aussi. C'était vrai que c'est des petites phrases, donc ça c'est le détail
s'amonceler euh, au fur et à mesure ça des mois. Moment, ouais. Ça fait un moment que, clairement, euh, les fans, c'est la, le, la dernière des priorités de l'UFC, il semble. <rire> Et, Donc, pas, et pas que les fans aussi, moi je trouve que pour les combattants c'est vraiment ouais, aussi en plus, une énorme crotte de nez perdu, visage, Déjà euh, financièrement ils y ont perdu quand même et euh, en plus c'est une énorme crotte de nez C'est vrai que c'est genre bon bah hop 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 hein, les gars au boulot ouais. parce que vous êtes pas les stars tu vois enfin, ouais, hein, Ça c'est pas sympa tu vois, vraiment pas sympa quoi. Donc voilà ça c'était mon coup de gueule Mais est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autres solutions pour cette bah, La vraie solution, la solution voilà. éthique mais ils auraient perdu du pognon c'était d'annuler le combat ouais, principal ouais. C'était ouais. la solution éthique Parce que même et je dis ça en tant que fan de John Jones hein, et je sais que je suis critiqué pour ça euh, sur cette chaîne mais euh, je veux dire pour le combattant le mec qui se, qui se coltine John Jones euh, ouais. qui est bon euh, en période suspecte tu vois genre si j'ose dire tu vois et en plus il doit faire un déplacement c'est la double peine c'est on dit euh, ok t'as as fait tout ton camp d'entraînement et tout tu t'as prévu parce que les mecs viennent une semaine en avance ils ont toute une préparation c'est à leurs frais et tout ils font venir leur team et compagnie et on lui dit bah écoute mec euh, ton adversaire non seulement il est chargé mais en plus tu vas devoir faire le combat et en plus à tes frais tu vas devoir te déplacer euh, là-bas je trouve que c'est vraiment gros tu vois c'est ouais. vraiment se, se moquer du monde tu vois enfin, donc voilà complètement. Ouais. complètement entièrement d'accord entièrement d'accord pour moi mon coup de gueule c'est la gestion de l'UFC de ces divisions féminines pourquoi notamment la division flyweight parce qu'avant le combat Yedrezic Shevchenko qui était un légitime super fight ou légitime combat pour le titre, titre ouais. on se souvient de Montagno qui avait été remporté la ceinture en portant le tough, donc imaginez le tough pour les flyweight, c'était pas joli joli à voir, qui a perdu son titre parce qu'elle ne voulait pas le défendre. Ensuite, on a quand même eu l'ombre d'un immonde Ubanks, Chevchenko en main event de l'UFC New York au Madison Square Garden. Et j'ajouterais, moi j'adore Chevchenko, mais la façon dont ils l'ont euh, milqué, tu vois, genre en ouais, faisant elle est exceptionnelle oui. et leur faisant combattre, je sais plus comment ça Priscilla, Priscilla, avec le cachoeira, qui est. Ouais. Et c'est vraiment un mismatch, mais vraiment Exactement. ignoble. Ce, ce match-là, c'est infâme, parce que Cachoeira, c'est une sinistre inconnue. Vraiment, hein, elle a vraiment ouais, rencontré ouais. personne. Ouais. Et Shevchenko, c'est peut-être une des meilleures combattantes féminines actuelles. Tu vois. Ouais. Donc c'est comme pour si lui tu... donner un finish. C'est comme si tu mettais, euh, tu vois, genre le mec qui a combattu euh, euh, le catcher, j'ai oublié, c'est... Euh, euh, Ray, euh, le, le l'os machin contre Krogop non, 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 le, le catcher. Euh, ah, ah CM Punk. CM Punk. Ah, ouais. contre Greg mec... Jackson qui est ouais. pourtant pas tellement. Et non, mais t'imagines ouais, ouais. Greg Jackson contre Camille. Tu vois, c'est le même niveau, tu vois. Genre, Shevchenko <rire> contre euh, Cachoeira, c'est du même niveau. Ouais. C'est pas, pas Greg Jackson, mec. Non, c'est pas Greg Jackson, mais tu vois. Phil Jackson. Phil Jackson, tu vois. Non, non, c'est le mec de. Non, Mike Jackson. Mike Jackson. Oui, oui, mais en gros, tu vois, il dit. Trop Jackson. Ouais, Jackson. Trop Jackson. Michael Jackson. <rire> c'est le vrai nom du, de, du journaliste qui est combattu, c'est un peu. Ouais. Ouais, bah c'est celui-là. Ouais, c'est ouais, ma Mike, mais c'est ouais, Michael. Voilà, Michael Jackson. Bah ouais. Voilà, <rire> la petite pépite. <rire> la petite pépite. Et puis aussi, moi ce qui m'a un peu embêté, c'est cette pauvre Amanda Nunes qui aujourd'hui se retrouve bon gré malgré Greatest of All Time féminine, mais qui en fait cons conserve toujours son statut d'outsider ou combat dans l'anonymat le plus total. Par exemple, on se souvient de l'UFC 224 où elle avait affronté Raquel Pennington qui est, je crois, le pire pay-per-view de l'UFC sur les 15 dernières années, puisqu'ils ont à peine fait les 100 000. Donc c'est un peu dur pour elle, je trouve, de ce côté-là, parce que ensuite Dana White a beau faire en conférence de presse, c'est la meilleure, tout ça, et puis il y avait eu le précédent, en fait, c'est surtout, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y avait eu le précédent Ronda Rousey, Amanda Nunes, qui fait que après normalement, une victoire comme ça, on est obligé de la prendre un peu au sérieux, ou de faire des highlights, c'est vrai qu'elle elle ne peut elle ne cède pas spécialement par son attitude ni par son charisme, mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de la vendre un petit peu, de la hyper, parce que cette division Bantam, mine de rien, c'est là qu'il y a les, les combattantes les plus talentueuses, et si l'UFC, comme l'UFC semble vouloir, veut continuer d'injecter de l'argent chez les femmes, il ben, faudrait peut-être un peu euh, hyper. Parce que, en plus, c'est vrai que c'est juste une simple question de promotion, parce que Clairement. on peut dire ce qu'on veut sur euh, Nunes, bah, elle met des KO, quoi. Exactement. Vois, elle est spectaculaire ouais. dans ouais, la cage. Donc, en fait, il suffirait juste de bien mettre les highlights et de bien montrer. Euh... Mais déjà, déjà dans son combat contre euh, Rosé, c'était Rosé qui était mise en avant. C'était ouais. assez, ah oui, assez ça, incroyable ouais. parce que c'était Nunes la championne. Ouais. Et je crois que sur les, pré... sur les previews, bah, on mettait ouais. qu'en avant Ronda ouais. Rosé, quoi. Donc, Même les posters. Bah, c'était n'importe quoi. Enfin, hein. mais, mais cela dit, ça a marché pour Et les... ça a marché sur lui. Exactement. Ça avait tapé de millions. Ouais. 
Donc euh, voilà, ce qui, tout ce que fait l'UFC, en fait c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des coups de gueule de notre part, oui. en tant qu'observateur extérieur, oui. mais bon, en fait, il oui, y a une logique, euh, il faut, faut quand même garder à l'esprit que ce qu'ils font, s'ils le font, c'est que ça marche. C'est un show, mais c'est aussi un divertissement. Un business, un business, 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 business. business. Et divertissement, oui, parce que nous ne faisons pas dans les six, donc c'est un spectacle, mais aussi un divertissement. Et... Messieurs, comeback de l'année Polydome Sauf, vous allez pouvoir parler de votre... Alors moi, mon comeback de l'année... Eh oui, bah, euh... évidemment euh... Ah, mais oui, mais oui. Bah, évidemment. Bah, oui. Quoi bah, oui. Ah oui, non, d'accord, comeback. Parce que moi, je pensais comeback genre de carrière. Donc moi, comeback ah. de carrière, c'est Nganou contre Curtis Blade. Ah, ah, ah oui, mais ouais. toi, t'as des niveaux de lecture. Ah oui, t'es bon. Mais alors, d'accord, alors, d'accord. Ouais, parce que j'ai dit bien trop loin pour l'énoncé du sujet. Tu vois, genre... non, donc, du coup, alors, comeback dans un combat, pour moi, c'est ce matin. Ah, ah pas de référent pas de référent Il y a six mois, oui. donc, il y a euh, quelques temps. Donc, c'est euh, Kyoji Origuchi contre euh, Darian Exactement. Caldwell qui est pas passé loin de la correctionnelle, le, le Kyoji Origuchi, comme ce qu'on avait dit, enfin, Caldwell a fait parler à la lutte et il y avait une vraie différentielle de taille. Hein, de, ouais. Au début, on avait l'impression de voir. Euh, Fedor contre Semi Shield, <rire> c'était vraiment ça. Et euh, bah en fait, euh, ça s'est pas passé exactement comme je le pensais. C'est-à-dire que moi, je pensais que Jiro Gushi ait gagné, mais parce qu'il allait faire parler son, son ses déplacements et son striking. Là, ses déplacements n'ont pas été très très efficaces. Il y a eu un, des problèmes au niveau du sol. J'ai l'impression qu'il glissait, il n'avait pas de bons appuis. Mm. Et son striking n'a pas eu le temps de, de faire parler beaucoup parce qu'en fait, Caldwell l'a tout de suite ceinturé et a tout de suite take down en premier round, take down en deuxième round et take down en troisième round quoi. Donc il a été vraiment il même avait... si c'était pour ne rien faire, c'était une domination. Ouais. Il avait ouais, il avait vraiment l'avantage lutte. Déjà. Il n'est pas passé loin de finir le combat au premier round sur sur une Kimura, je crois. Ouais, sur une Kimura. Euh, respect à Kujiruchi d'être d'avoir tenu et d'avoir vraiment d'avoir pas cédé parce que c'est c'est toujours un truc qui fait peur hein. quand même mmh. la Kimura, on peut se dire on se fait exploser le bras et bon, il a tenu, il est sorti en fait et je crois que c'est là que c'est fait le de, en amorce du, du retour de Kyoji Rogishi, c'est là que s'est fait Origushi, c'est là que s'est fait le, le tournant en fait du combat, ouais. c'est-à-dire qu'en fait quand Caldwell a tenté la Kimura, il a perdu en fait le, la, la pression en lutte qu'il avait et Origushi est sorti. Et à partir de ce moment-là en fait Caldwell, quand il a amené Origushi au sol, il tentait plus de soumission. Il tentait juste en fait de maintenir le combat au sol vrai, et vrai. de faire du lay and prep, tu vois, et de, de, de gagner la décision en fait. Et c'est ce qui normalement aurait dû se passer, parce qu'il était vraiment sur, euh, en train de, de faire ça. Quoi. Le, le deuxième round, je crois qu'il tient tout, tout le round euh, au sol. Ouais. Et euh, en fait, au troisième round, euh, après avoir mis encore une fois au sol assez facilement euh, Kyoji Origushi, il bah, euh, y a eu une espèce de soumission qui sortait de nulle part en fait, de, de Kyoji Origushi. Et c'est marrant parce que est, elle est passée juste parce que Kyoji Origushi était vraiment plus petit mm. que... Euh, 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 que Guilherme euh, Caldwell quoi. Parce qu'en fait, c'est une guillotine avec euh, la prise du, du bras. Et pour avoir le levier comme ça, c'est difficile de l'avoir quand tu fais la même taille parce qu'il faut vraiment chercher ses crochets en haut très loin. Mais là, comme en fait, Origushi était beaucoup plus petit, il avait beaucoup plus de, de levier, de force ouais. de levier. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça que Kagwe s'est fait attraper. Je crois qu'il s'est pas rendu compte. Tout il s'est dit, ouais, ouais. en temps normal, un mec comme ça peut pas me passer cette soumission-là. Et puis il s'est dit, merde, en fait, il est trop tard, tu vois. Genre, ouais. euh, et donc c'est pour ça que c'est un bon retour. Ça fait plaisir en plus parce qu'Origushi, bah, il commence à aligner les scalps. Ouais, quand, ouais mine de et, rien. Euh, ouais, euh, la ceinture du Bellator et tout, tu vois. Enfin, c'est pas. Bon, je sais pas si c'était pour la ceinture, mais c'est cool. Ouais, tu vois, là, c'est la première. Pardon. Non, bah, j'allais juste dire que en plus, il aligne quand même un mec qui est donc euh, un featherweight. Ouais, c'est alors que lui, il est censé être deux divisions en dessous. Donc, ouais, euh, c'est énorme. C'est beau, 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 belle performance. Et c'était le combat pour la ceinture du Rising. Ah, donc, pour la ceinture du Rising. Heureusement aussi pour le Rising que la pépite locale ouais. est triomphée. Ouais. Et au-delà de ça, bah, ça fait plaisir parce que j'aime pas les LN près. Et, euh, donc, c'est cool qu'il ouais. qu soit puni euh, là où il a, par là où il a péché. Donc, Exactement. Voilà. Mais les LN près, euh, pour le, 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 le Vico, c'est donc ouais. que quand on met un adversaire au sol et qu'on le maintient sans même chercher à faire de dommages. Ou, 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 ou améliorer sa position. Ouais. C'est juste, ouais, euh, juste pour garder en fait que... la position dominante mais sans prendre de risque en fait. Ouais. Et puis ça ouvre pour le coup de cœur finalement de M. Polydon Pso, les cross promotions et une revanche contre votre ami Dimitrius Dimitrius Johnson, Johnson qui mmh. euh, va tailler un chemin sanglant, je pense, dans la faune locale du One FC, tu vois, genre. Et euh, il va se faire, il va se faire sa place là. Il aura très vite plus de prétendants. Euh, ouais, il va vraiment, bah, je pense, épuiser la, la catégorie parce que si c'est flyweight, il y a personne là-bas. Donc, ouais. euh, donc voilà, donc euh, on se dirige vers ça, très clairement, je pense. Et ça, 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 ça va faire plaisir. Rusty business à votre tour. Bah, j'étais en train de réfléchir à un comeback euh, pour avouer, pour avouer. J'avoue que j'en ai pas qui viennent là tout de suite. Euh... Pour moi, je... allez, je vais dire John Jones parce que c'est. Aussi ah donc on parle toujours de comeback euh, carrière. Ah mais euh, monsieur a, a 15 000 niveaux de lecture. Il est
on en a parlé, et finalement, il n'y a pas eu finalement de, de, de combat par rapport au premier, puisqu'il y en a un qui a continuellement progressé, ajouté de nouvelles armes à son arsenal. Vous pouvez d'ailleurs voir toute notre vidéo recap là-dessus, qui est bien plus longue et bien plus détaillée sur la chose, et puis qui cimente peu à peu son héritage malgré la grosse alerte. Le, le gros astérisque. Exactement. Euh, <rire> parce qu'il n'y a pas même ça, mais oui, mais oui c'est un beau retour quand même. Enfin, ouais. Ouais. En revanche, euh, si je peux, très très rapidement, c'est pas une digression, puisque ça a rapport avec les comebacks. Euh, c'est donc l'antithèse d'un combat réussi, mais je dois simplement mettre un petit peu l'emphase sur le fait que sur la, la carte UFC 232, mm -hmm. on a eu je, quatre personnes euh, qui étaient en, en phase de comeback et qui marquent complètement la, 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 pour eux la descente, la fin de la carrière et euh, l'adieu aux armes. BJ Penn, Chad Mendes qui prend sa retraite, Carlos Condit euh, qui ouais. perd, et il y avait une quatrième personne, je sais. Euh, c'était une, une autre personne en tout cas ouais, c'était euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, des comebacks mm -hmm. qui à Carlos Condit ça fait déjà plusieurs fois qu'il perdait ouais. alors qu'il était en comeback mais voilà euh, la fin d'une époque pour certains gros noms qu'on appréciait et donc mm -hmm. je voulais juste parce que le, le mot comeback m'a fait penser euh, les citer un peu gloire, force et honneur à eux hommage, hommage c'est beau bien maintenant messieurs qui est, c'est pour ça qu'on a terminé par ça le, le Wards, finalement roi, qu'on vient juste d'envoyer par Chronopost à ce bon vieux. Enfin, ou cette bonne vieille ouais, ouais, ouais. Le suspense est à son compte, <rire> qui est le combattant ou la combattante de l'année. On fait pas de différence de sexe, hein, bien entendu. Mmh. On mmh. fait pas deux catégories Allez, deux catégories Enfin, euh, aussi, aussi, aussi. Commençons, bah, allez, euh, Rapidement, ouais. combattant de l'année, c'est simple, pour moi, c'est Nunes. Je pense qu'il n'y a même pas de discussion euh, combattante. Euh, que, tout genre confondu Non, non, combattante. Ah, pardon, euh, excuse-moi, ok, ouais, ouais. Euh, je pense Nunes, même si je ne fais pas combattante ou... masculine du coup. Ah. Okay. <rire> pas confondre euh, expression de genre et identité de genre, hein, sinon on va mal partir. Hein, <rire> ah oui, combattante, ouais. Nunes. Combattante, ouais, je pense que c'est Nunes. Ouais. Parce qu'elle a, a fait tomber le, le boogie woman. Tu vois, genre, euh, <rire> non, et depuis contre Akel Pennington, c'est avec la victoire de Chechenko sur Priscilla, c'est la branlée de l'année. C'est ouais, un des plus gros mismatch. Euh, enfin, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Donc voilà, pour combattante, vite. Tu vois, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et puis, parce que, que euh, je ne sais pas si on l'a précisé, parce que pour nous, ça coule de source, mais c'est la première femme à réussir à gagner dans deux catégories oui, différentes. Elle, elle est double le championne, en plus. Ouais. Là, vraiment, elle a les deux ceintures. Enfin, super. Donc, elle écrit vraiment ouais. la, la, sa légende. Et elle a, donc, comme le fameux, le, le fameux visuel qu'on a, qu a vu il y a quelques temps, euh, où il y a un gros euh, Nunez avec le scalp de Randa Rausey, Chris Cyborg et... Chefchenko et Chefchenko, ouais. ouais, ou même Michaté. Michaté, Michaté, c'est quand même, c'était quand même. Donc elle a battu ouais. tout le monde déjà en fait. Respect. respect. Donc voilà, donc, je me suis dit, il fallait quand même la citer, tu vois. Enfin, parce en plus déjà, si on se plaint avant en amont en disant ouais, elle est pas assez exposée, qu'ensuite on l'ignore, ouais. on l'ignore, <rire> ouais, ouais, ouais. n'ignorons pas Amanda Nunes. Et donc du coup, ensuite, moi pour moi, un combattant de l'année, parce que dans combattant, il faut comprendre le style et la force technique, mais aussi euh, l'évolution médiatique et l'accomplissement. Pour moi, ça a été dur d'y réfléchir, mais je pense que c'est Khabib quand même, qui, euh, mm -hmm. qui pour le coup réussit le super combat, euh, le combat euh, de l'année. Enfin, c'est enfin pas dans le sens le plus un, le plus impressionnant, mais c'est le plus important Donc, médiatiquement. C'était le plus grand rendez-vous de MMA tout. de tous les temps, de l'histoire tout à fait. Mm -hmm. Donc, contre une personne qui représente vraiment son, son opposé total, tu vois. Donc, c'est c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, tu vois, euh, sur tous les niveaux. Et euh, c'est un striker, lui, c'est un grappleur. Euh, Connor il est exubérant voire même vulgaire pour certains euh, et euh, bah, Khabib c'est quelqu'un qui est plus dans la modération et dans des valeurs traditionnelles quoi, on va dire euh, comme ça donc euh, c'est intéressant et il a triomphé avec la manière, mmh. il a même explosé avec <rire> Connor, on peut le dire donc voilà pour moi c'est le combattant de l'année parce que je pense que c'est celui qui aura le plus d'impact cette année euh, médiatiquement et en plus au delà du sport donc voilà et puis il avait pris la ceinture en avril contre Ali Akoum. voilà et aussi pour dire ça il a eu une très belle victoire aussi en avril où il a fait une domination sur 5 rounds euh, contre un Yakuinta qui qui est un très bon combattant tu vois genre, tu l'as pas prouvé euh, récemment quoi qui, qui n'a pas euh, pareil l'écho qu'il mériterait d'avoir ouais. donc euh, donc voilà enfin euh, GG Khabib hein, comme on dit et puis euh, félicitations à lui tu vois, euh... complètement ouais c'était obligé de le citer euh, bah, pour ma part, et je pense que pareil, on, on ne peut pas ne pas, Évidemment. Ne pas être d'accord, je pense, avec ça, c'est d'ici, Daniel Cormier. Mm. Il devient euh, le quatrième champion euh, à gagner des ceintures dans multiples catégories. Il bat Stipe Miocic, qui alors était lui-même en train d'écrire l'histoire en étant le premier à réussir à franchir les trois combats de défense de titre en poids lourd. Il bat Miocic par KO, alors que quand même on l'attendait, c'est Miocic qu'on attendait sur ce premier round. Premier round. Mm. 
Euh, avant ça, parce qu'il a combattu, c'était vraiment le combattant le plus actif de 2018 en, en termes de champion. Euh, il avait battu donc Ose de Ose de Volcan Ozdemir. Euh... Et puis Derek Lewis en novembre. Et Derek Lewis en novembre. Ouais, il a une année de dingue. Euh... Premier à défendre les ceintures. Les deux ceintures. Ouais, C'est dingue. C'est absolument ouais. dingue. Il, il a vraiment écrit l'histoire. Tout ça à 40 balais. Euh, C'est impossible de, de, de le nier comme étant en tout cas un des meilleurs de tous les temps. Ah, ça c'est clair. Donc, clair. forcément, un combattant de l'année. Ouais. ouais, super. C'est vrai que Daniel Cormier, euh, très bonne année, puisque là, pour ce moment, il lui reste en plus plus qu'un seul combat, donc il garde ses ceintures, enfin, sa ceinture heavyweight, puisqu'il a été destitué. Enfin, il n'a pas été destitué, il a bien. préféré partir ah, et ouais. rendre sa ceinture. Ça aussi, très classe, très noble. Ouais, Exactement, ouais, ouais, ce ouais, cher ouais. Daniel Cormier, qui à 40 ans montre que finalement, enfin, 39 ans et euh, 200 et quelques jours, à peu près, qu'on est toujours au top. Est-ce que pour vous, moi c'est ma seule micro-critique à Daniel Cormier, c'est vrai qu'il y a ces trois title fights, ces trois victoires, le fait de devenir le deuxième homme après Conor McGregor à détenir deux titres simultanément, mais c'est vrai que les victoires contre Volcanos de Mir et contre Derek Lewis, on était sûr à 90% d'ici à les emporter, hormis cet exploit qui est vraiment retentissant contre Stipe Miocic, c'était un peu des... c'était pas des combats donnés, mais euh, le combat d'Eric Lewis, vous vous souvenez, c'était trois semaines avant. Ouais, mais alors, justement, ouais. ce que je vais dire, c'est qu'il l'a fait quand même, le combat. Dans tous les cas, cas il l'a fait, il a fait l'effort euh, contre Derek Lewis, en tout cas. Et puis, euh, Ose de Mire, mine de rien, euh, tu vois, bien sûr, il y avait, on savait, enfin, moi en tout cas, je le savais, tu vois, genre, que, que Ose de Mire n'était pas au niveau. Mais, <rire> mais euh, non, mais il faut être honnête, parce que, en fait, c'était le mystère, Ose de Mire. C'est toujours comme ça, c'est que les gens ont l'air incroyablement bons, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment exposés dans la, dans la durée. Et moi, Ose Demir, en fait, j'avais le souvenir de son combat contre euh, OSP, enfin, Ovin saint et je m'étais dit, mais c'est juste pas possible, en fait, euh, ouais. qu'il rivalise avec euh, un mec comme DC qui est trop, trop affûté, trop intelligent et trop complet. Mais quand même, c'est quand même un gars qui a du pouvoir de chaos, qui est un bon striker. Ose Demir, il faut ouais. au moins le reconnaître. Et qui roule sa bosse en ce moment encore. Euh, bon, il a perdu un peu contre Tony Smith. Mais, mais il a fait un bon combat contre Mais oui, oui, il a fait un bon combat et c'était ouais, ouais, un top contender euh, Anthony Smith. Ouais, tu vois, non, mais, mais bon, en tout cas. <rire> non, mais c'est un, un mec, en tout cas, il est bon debout oui, et il a un pouvoir du chaos. Donc, c'est des combats, certes, c est, c est, ils sont faciles à. Enfin, faciles, c'est pas les plus risqués, enfin, les plus durs, mais c'est quand même risqué, tu vois. Ouais, c'est risqué, donc euh, honneur à, à Daniel Cormier de les avoir pris, tu vois. Enfin, Complètement. Ouais. Et c'est pas si courant que ça, un champion qui prend des combats en short notice, en, euh, en, en courte. Euh, oui, courte durée, en pour délai. <rire> à la Québec. En courte notice. <rire> Bien, messieurs, autre chose à ajouter sur cette année 2018. Sinon, euh, le plaisir d'avoir été avec vous. Le plaisir d'avoir été avec vous. Ouais, bon, J'ai juste un truc que, à dire. Parce on ne l'a pas fait allez. cette catégorie, mais moi, c'est une catégorie que, qui me tient à cœur. Allez, je, je suis un fou. Allez, je, allez, je suis un fou. fou. C'est euh, le round de l'année pour moi, c'est euh, Thiago Santos contre Manua. Enfin, D'accord. Euh, parce, ouais, ouais, parce que, ouais. que j'adore Thiago Santos, c'est un mec qui, qui a des qualités énormes, tu vois, mais qui me semble pas être trop dans la planification de ses combats. <rire> il fait tout le temps plus ou moins la même chose. Ouais. Et parfois, il ne s'adapte pas, mais il force et ça passe, tu vois. Et contre euh, Manoa, tu vois, bah, il, a eu, euh, il a bien commencé le combat, il s'est fait clipper, il s'est pas vraiment ajusté, et il a continué de faire ce qu'il faisait, tu vois. Mmh. Et ça a été un combat complètement chaotique sur euh, deux rounds où c'était n'importe quoi. Ah, et ils ouais, se sont, <rire> sont, sont, sont clippés mutuellement. C'était euh, une bagarre de barre, mais entre deux Et ouais. surtout, moi, ce que j'ai adoré, franchement, ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est qu'une fois que. Bah, du coup, Thiago Santos s'est sorti vainqueur d'un truc où ça aurait pu être du pile ou face. Quoi. Enfin, franchement, il aurait pu perdre à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas de protection et ils s'enchaînaient l'un l'autre <rire> comme ça. Il s'est planté devant la caméra, il a regardé la caméra, il était comme ça, genre, comme prévu, tu vois. Genre, et ça m'a ça vraiment fait marrer. Enfin, il m'a vraiment fait beaucoup rire à ce niveau-là, tu vois. J'aime bien cette assurance-là, tu vois. Donc, euh, je tenais à lui rendre un hommage aussi. Enfin, ouais, euh, non, non, il fallait, il fallait, complètement. Euh, moi, si, quand même, je voudrais rajouter un truc, euh, c'est simplement quelqu'un qu'on qu va surveiller parce que je l'adore déjà et. Il a des accomplissements un peu à la manière d'Aaron Pico dans sa discipline. C'est Gary Tonon. Mmh. Euh, Gary Tonon qui est donc un grappleur, un mec qui est spécialiste de, 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 de juste brésilien sans gui, mmh. sans, sans le, 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 le kimono. Le kimono euh, ouais. voilà. Et euh, il a décidé lui aussi de faire sa transition au MMA. Il a commencé par le One FC et il a aligné déjà trois personnes euh, par, en, finis, en les finissant. Et en plus, ce que j'aime bien et ce qui m'a vraiment, vraiment euh, gâté l'œil, c'est le fait que non seulement, bon, quand ça va au sol, c'est terminé, on remballe, mais en plus de ça, on, il a vraiment voulu, à chaque fois, à chaque combat, travailler un peu la discipline qu'il ne maîtrisait pas vraiment, c'est-à-dire, il a 
Il est resté debout juste pour voir ce qu'il pouvait faire, juste pour voir à quel point il peut progresser en combat debout pour s'améliorer et prendre un peu des kilomètres. Et euh, donc j'adore cette mentalité, avec un bagage pareil, euh, de toute façon il a l'assurance d'avoir quelque chose sur lequel il peut se reposer même face au meilleur. Donc j'ai envie de suivre ce gars-là, euh, que ce soit Gary Tonon ou Crane Grassi, j'ai envie de les suivre. Crane Grassi qui a signé à l'UFC, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Excellente hein. nouvelle que l'on verra dès le mois de mars UFC 235. Merci pour votre fidélité, une année où on a à notre petite échelle explosé. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ouais. Et 2019, on prépare du lourd, du très très lourd, messieurs. Bah, bonne année, hein, moi, bonne année, bonne année, année. Et puis surtout la santé. Bonne ouais, santé ouais. et meilleurs vœux. À la prochaine. Soit. Yeah, what? Uh, Ciao,